Cześć wszystkim. Uczcie się. Uczcie się. Uczcie się. Uczcie się. Uczcie się. Uczcie się. Uczcie Czekaliśmy, czekaliśmy co? Dzień dobry. A ty z tej strony zaskakujesz. Z drugiej strony muszę tam odstać, wiesz? A, spoko. Czyli Wchodzimy? Się z kibicami tutaj. Cześć wszystkim. Cześć, Cześć możemy wejść, tak? Tak, tak, wszystko załatwiamy, wiesz? Okej, okay. trening teraz na siłę co robisz? No, bo dzisiaj mamy wolne ogólnie. Wczoraj nie grałem, no to muszę coś zrobić, nie? Żeby podtrzymać. I ogólnie, no kto chce to może przyjść, nie? To ogólnie ten centrum treningowe jest zawsze otwarte, nawet jak jest, jak jest wolne dla zawodników, nikogo nie ma, to to możemy przyjeżdżać, robić co chcemy, nie? To A no tak jak? Lepiej, wiesz? No wiesz, no muszę w czwartek, czy jak będzie... Już praktycznie się zamknęła ta rana, nie? Nagrać. No kurde. No słuchaj, chwilę z mogłeś się Problem mi robiło to, że wiesz, że ciągnęły mnie te szwy, nie? Jak biegałem, jak, nie wiem, doszła piłka, gdzieś musiałem się zerwać albo uderzyć z prawej silno, nie? No to jak lewą postawną stawiałem, no to jak jeszcze but się poruszył w środku, to jak mnie pociągło, to mówię, nie no, bez szans, nie? No i tu mamy tak. dwa takie duże boiska, nie? Okay. Zawsze zmieniamy na zmiennych, trenujemy. Eee, tam w ogóle widziałem, że tam jest nowy stadion. Ma być, nie? Tam tak, no już tam zrobili, być. już praktycznie w grudniu czy w listopadzie będziemy wchodzić tam, także tam już jest grubo, nie? Osiem boisk chyba, hotel dla zawodników, wiesz, cała od nowa, także tam już będzie taki, chyba jeden z lepszych we Włoszech będzie, nie? To pod miastem gdzieś, czy? Tak, to jest niedaleko tutaj, wiesz? A. Wiesz, no tutaj jak wyjedziesz za miasto, to 10 minut tam, 10 minut tam, nie? Blisko to nie jest, wiesz, nie ma gdzieś jakiejś yy, jakiejś dużej metropolii. No Cyle? i tu jest stadion, nie? Także mam wszystko blisko. No. A kto tam na siłce jest teraz? Czek na Aventura. Aaaa, masz nazwisko. Aha, no, mój kolega z Milanu, nie? To proszę. To do sera? Komu jest jamu? Nie, tu. Dobra, dobra, dobra. Przecież jeszcze stadion muszą, wiesz, zainwestować. Ale chcą zrobić, nie? Tylko tak? też nie jest łatwe, no bo muszą się z władzami dogadać, nie? Bo to miejski pewnie, no. to podobnie jak na Apolu masz sytuację. Oni gdzie nie mają jest... miejsca, nie mają gdzie to zrobić, oni chcą to zburzyć. Mhm. Tak trochę, bo podobno jest zabytkowy, nie możesz go całego zburzyć i chcą go zburzyć od środka, zostawić kawałki wokół i w niego włożyć nowy stadion. Nie? Okay. Dolce Vita jest grane, no. Fajna pogódka. Tak trzeba żyć, wiesz? Tak trzeba żyć. Zoro Mediola, metropolia bardziej, nie? Duże miasto, ale też ma fajne klimaty. Toskania całkiem inaczej niż w Genuji, nie? Jako Liguria. No i... i każdy ma swój klimat i naprawdę w... każdy w tych trzech miejscach się czuje dobrze, nie? Naprawdę tu jest, jak wejdziecie do miasta, to jest kawał historii. Ale jednak te włoskie stadiony nawet takie, wiesz, no, są jakie są, ale mają ten swój klimat taki swój, nie? Nieduże miasta, wszyscy sympatyzują z Fiorentiną, nie jest tak, że, że masz dwa, dwa kluby w mieście, tak jak było w Genui czy w Mediolanie i zawsze było to podzielone, tylko wszyscy są za, praktycznie za Fiorentiną i, i widać, że, 
że kibice są aktywni też, to w mieście można, można zauważyć. Czy znasz taki cytat? Zobaczymy. Ci ben comincia e gia a meta del opera. Dobry początek to połowa sukcesu. Brawo. 11, 11 meczów strzeliłem 6 bramy, też pokazałem się z niezłej strony, ale trzeba to podtrzymywać, bo, bo wiadomo jest rywalizacja, mamy dobry zespół i tak naprawdę teraz ten półtory miesiąca finałowego, gdzie, gdzie będziemy w naszym sezonie. No w Hercie też tak naprawdę przez te dwa lata e, mieli zrobić wielki klub, e, mieliśmy grać o puchary, miało być ustabilizowanie, miał być jeden dobry trener, a tak naprawdę przez dwa lata miałem pięciu trenerów. E, Skład się co chwilę zmieniał, ja też miałem swoje problemy zdrowotne. Tych sytuacji nie było za dużo, tych, tych bramek też nie, nie strzelałem za dużo i, i widziałem, że przez te dwa lata robiłem wszystko, żeby, żeby się rozwijać, bo jestem profesjonalistą, zawsze trenuję na 100% i, i chcę się rozwijać, ja widziałem, że tego rozwoju ten rozwój prawie był zerowy. No. Łatwiej się podejrzewa grę, jak masz tak mniej więcej markę wyrobioną w kraju, nie? Tutaj tak naprawdę wracasz. I druga, druga rzecz jest też taka, że no wszedłem do, do klubu przygotowanego. No. Jest trener na wysokim poziomie. Tak naprawdę miałem przez te ostatnie 3-4 lata za granicą 11-12 trenerów i, i on jest z warsztatu i z wiedzy i ze wszystkiego. Mogę powiedzieć, że jest jednym z najlepszych, z jakim pracowałem. Jak to mówisz, że to jest włoski styl, włoskie klimaty pasują, to jeszcze jak jest trener italiano, to już chyba w ogóle jeszcze <grym> Vincenzo Italiano, który urodził się w Niemczech, taka jest też, taka jest też historia i nie no, mamy, mamy dobry kontakt z trenerem, wiadomo jest, jest ostry, na pewno musimy być zawsze skoncentrowani na treningach czy, czy na meczach, bo, bo góra może być gruba i, i gdzieś, no ja już po dwóch miesiącach to czuję, że że u jego boku no, staje się lepszym zawodnikiem i, i wiem tak naprawdę w 100% nad czym muszę pracować. Ja nie mogłem mieć teraz po odejściu z karty marginesu błędu. Miałem parę ofer z innych klubów i też na pierwszego napastnika i, i różnie to wyglądało, ale wiedziałem, że muszę teraz trafić do klubu, który w tym trudnym momencie mi pomoże, który gra ofensywnie, który gra trochę pode mnie. No i, i nie mogę mieć tego marginesu błędu, no i to się sprawdziło tak naprawdę, bo, bo od początku gdzieś w debiucie strzeliłem też bramkę, pokazałem się z dobrej strony. Mówię, dużo pracy przede mną, też mamy finałowe półtorej miesiąca, no i, no i trzeba przyspieszyć, żeby, żeby jeszcze się zapisać tutaj na kartach, żeby też żeby walczyć o swoją przyszłość, no bo chcę tu zostać. Wy się zazębiliście, nie? Z Lachowiczem, w sensie graliście tam dwa tygodnie, trenowaliście tak, razem, chyba tak? trzy tygodnie nawet, no dwa, trzy tygodnie. Bo zastanawialiśmy się nad, nad tą dziewiętnastką na koszulce, bo to pewnie gdzieś tam pierwszym wyborem byłaby dziewiątka, tylko że co, Lachowicz miał dziewiątkę, odchodził, to potem ty musiałeś... Tak, no ja nie mogłem jej, nie mogłem jej zmienić, wiesz, bo jak ja przychodziłem, no to on był jeszcze w zespole, tak? Czyli no nie mogłem mu zabrać tej dziewiątki, czy musiałem wybrać inny numer i, i wziąłem dziewiętnastkę, bo też mam dobre wspomnienia z Milanu z dziewiętnastką i... I, no i tak mi, tak, mi to, tak mi to idzie, służy mi ta dziewiętnastka, bo w Milanie miałem dobry okres z dziewiętnastką, tutaj też mam fajny, fajny początek z dziewiętnastką i raczej już nie będę zmieniał tego numeru. Ma też ten klub swój klimat dla napastników, bo, bo dużo się wypromowało, dużo strzelało bramek i nie czuję presji, tak jak też mówiłem, że nie czuję presji, że Wlachowicz odchodzi i, i odpowiedzialność za bramki będzie spływała tak naprawdę tylko na mnie. Dobrze się przygotowałem mentalnie pod, pod ten przyjazd tutaj i to też owocuje na pewno. Też w kontekście zawodników, z którymi tutaj grasz, też na pewno ci łatwiej, jak masz ze sobą takich zawodników jak Castro Fili czy Saponara, którzy kreują tę sytuację dla Ciebie. No tak, gramy tym systemem 4-3-3 i, i w tym systemie w środku musisz mieć piłkarzy, którzy właśnie dobrze rozgrywają piłkę i tych bocznych napastników musimy, co, co wygrywają pojedynki na jeden i dogrywają do, do napastnika i, i my to robimy, my to mamy. Fajnie się złożyło, że Lukas jest tutaj, bo, bo, bo przed przylotem już wyszło, że, że przyjeżdżam na testy medyczne, wysłał mi, mi wiadomość, że, że witamy we Florencji, mam nadzieję, że to będzie dobry czas dla Ciebie. Też spotkaliśmy się parę razy na mieście, fajny chłopak, bardzo dobry piłkarz, z dużą jakością, dużo właśnie daje tutaj Fiorentinie. I bueno, ya teníamos una relación por, por las redes sociales, porque teníamos un amigo en, en común. Y hace mucho tiempo que ya veníamos hablando. Eh, la primera impresión fue, fue muy buena. Este, yo estaba muy contento, obviamente, de que él pudiera llegar aquí a la, a la Fiorentina y fui el, el primero incluso en recibirlo en el, en el vestuario. Y así que nada, estoy, estoy realmente muy feliz de hoy compartir equipo con él. A tak w ogóle jest tą waszą znajomością, bo tak szukałem czegokolwiek gdzieś w mediach, czy włoskich, czy polskich, to w zasadzie nic o tym, nic o tym 
mi się nie da znaleźć, a to jeszcze chyba generuje To jest te temat, te, temat tabu. To jest, <laughs> to jest temat tabu. Nie no. To tam było. Yy, on grał w Sampdori, ja wtedy odchodził chyba do Arsenalu, ja, ja przychodziłem do Genui i mamy wspólnego znajomego. Ja, ja piłem maty już w czasie, jak grałem w Polsce. On wiadomo, że jest miłośnikiem niewiarygodnym maty i potrzebowałem właśnie, właśnie kupić gdzieś matę i, i kubka do tego. I gdzieś nas połączył ten, ten znajomy, żebym, żebym się dowiedział, gdzie, gdzie mogę kupić u i gdzie mogę załatwić sobie kubek i, i tak to, to jakoś wyszło. Tak. Tomamos mucho mate. Cada vez que vamos a la concentración en el hotel siempre pasa por la, por la habitación a pedirme un poco de yerba. Pero, pero bueno, es lindo también que pueda compartir ese, ese tipo de, de culturas con nosotros, que sobre todo para los sudamericanos es muy importante. Tak też czułem, że, że wylosujemy Argentynę. Były troszkę pośmiechujki, ja tam e, troszkę też, też wrzuciłem im tam do piecu, mówiłem, dobra, jak wy wygracie te dwa mecze, później nam oddajcie trzeci. Będzie. <laughs> Yo cuando salió el sorteo del Mundial, estaba mirando la tele aquí, aquí adentro. E, cuando vi Polonia, lo primero que hice fue a buscarlo a, a Drogowski. Le, le, le he dicho de, de que le íbamos a ganar. Fajny na pewno. Fajny czas będzie na tym mundialu, że można będzie spotkać swoich zawodników z drużyny. Tak, no bo Niko to tam strzela, nie? Gra, strzela, gra tam w sumie obok Messiego. Także... Tak, gra chyba na, jak oni, nie wiem też jakim systemem grają, ale nawet na lewej obronie mu się zdarzało grać, słyszałem, także gdzieś, gdzieś jest dla niego miejsce. Oczywiście, hoy Argentina vive un momento muy lindo. Eh, hace tiempo que no, no pierdo un partido. Eh, Polonia tiene una gran selección, eh, es fuerte. Sabemos, sabemos lo que se juegan. Obviamente que para Polonia el mejor es Lewandowski, pero para todo el mundo es Messi y ahí está la diferencia. Pero no, son dos, dos animales, por así decirlo, para, para resumirlo así. Yo creo que, que va a ser un gran partido, un, un lindo encuentro entre ellos dos. Martínez Cuarta también es el tercer de la vejste defensor, entonces... Także mają miejsce, miejsce mają w drużynie narodowej i to też cieszy, bo, bo widać, że Fiorentino ma jednak jakoś międzynarodowe. Kutowele? Dolce Maska. Dolce? Pasta? Maska, bene, bene. Przyjechałem na, na podpisanie kontraktu testy medyczne. To zjadłem, to zjadłem kolację z tym z dyrektorami właśnie, żeby poznać z rodziną z agentami, z dyrektorami i właśnie tutaj każdy chyba zawodnik przychodzi też, też jest, jest dużo chłopaków, co przychodzi tutaj zejść, także taka, mówią, że najlepsza, najlepszy z tych, najlepsza Fiorentina we Florencji, w, w Toskanii, także możemy spróbować, zobaczyć. Już pokochałeś ten włoski styl, trzeba powiedzieć, nie? Gdzieś tam. Wiesz, ciężko mi się na początku było przestawić, wiesz, bo to jedzenie na przykład to jest siesta, że nie, nie zjesz od godziny 15 do 19 w restauracji nic. To, to tak, tak trochę średnio, nie? gdzieś w domu trzeba sobie zjeść ten podwieczorek, ale, ale no, te kolacje są takie okazałe i są wiesz, tak celebrowane życie jest wieczorem po, po ciężkim dniu, po pracy, gdzieś, gdzieś wyjść z rodziną czy ze znajomymi. Wiadomo, też my jesteśmy trochę przestawieni, bo, bo my zaczynamy, jak, jak z Paulą idziemy gdzieś coś zjeść, no to 19.30. Kolacje to, to dopiero restauracje się zaczynają otwierać, także wiesz, oni tutaj zaczynają przychodzić 21, 22, także my 21, 22 to już, to już wracamy do domu. No autem się ciężko poruszać, nie? Tutaj tak, tak, no nie jest łatwo, też już felgi trochę przeorają w, tym, w swoim aucie, bo, bo te, te uliczki są naprawdę wąskie. No, chodzimy też z pieskiem, bo mamy pieska, także... Także zajmujemy się, spacerujemy i... Na początku śladami Hannibala Lectera troszkę, tak? Tak, tak, gdzieś oglądałem właśnie filmy. <laughs> to jest fajna historia, bo ogólnie ja jestem, jestem fanem tego, tego filmu Hannibala i Antonego Hopkinsa i, i wiedziałem, że tutaj druga część była kręcona praktycznie w całej Florencji, ale też kuzyn mojej żony mi polecił Inferno, też jest nagrywane Wenecja i Florencja i później właśnie tymi śladami obejrzałem te, te filmy i i zwiedzałem muzea i, i miasto właśnie tymi, tymi śladami, też to fajnie, fajnie wyszło. To co, zabieramy się do kolacji? Do kolacji, no tylko i wyłącznie. Dzięki.